Danau Misterius. Saya mendapatkan SIM pada usia 16 tahun, Reza ditarik dari danau. Itu adalah minggu sebelum Natal dan gelombang panas melanda kota. Orang-orang pergi ke danau untuk menghindari panas, tapi Reza tidak tenggelam. Tidak ada air di paru-parunya. Sekarang 10 tahun kemudian, ketika saya kembali mengunjungi orang tua saya, saya mendapati diri saya melambat saat mencapai danau. Belokan ada di jalan panjang menuju rumahnya dan kemudian ke kota, dan saya merasa tertarik ke sana, seperti magnet yang jauh di tengah menarik saya. Saya menghentikan mobil, keluar, dan berdiri di pinggir jalan, memandangi air, matahari bersinar di atas air yang tenang. Kenangan menghantamku. Pada malam hari, ayah saya dan saya akan berada di garasi memperbaiki mobil yang dibelinya agar kami dapat bekerja sama. Adikku terisak-isak di meja makan kami, ibuku menghiburnya sementara ayahku berdiri diam. Musim panas yang panjang, polisi dan desas-desus. Saudara Rian berjalan melewati kota. Mereka yang melihatnya berbicara kepada polisi tentang hari terakhir dalam hidup Reza. Dia tidur sampai jam 11 hari itu. Dia dan adikku Taylor sedang minum-minum malam sebelumnya, dan ketika mereka bangun masih ada botol dan gelas kosong di bangku, dan udara di rumah kecil mereka berbau alkohol. Lebih jauh lagi, di mana keluarga saya tinggal, ada orang yang sama juga. Saat bersepeda pulang dari sekolah, saya melewati rumah setiap hari dalam imajinasi saya. Harapan saya, mobil saya segera diperbaiki sehingga saya bisa mengendarainya. Setelah menderita mabuk, Reza duduk di sofa dan melinting rokok sementara Taylor menyiapkan kopi untuknya. Ketika dia bertanya apakah dia butuh sesuatu untuk dimakan, dia menjawab bahwa dia tidak lapar. Karena dia berutang uang kepada Rido dan saudaranya Irwan, dia diam dan khawatir kekhawatirannya transparan. Baik Rido maupun Irwan menjadi tidak sabar dengan kurangnya pembayaran. Polisi ingin tahu apa yang dia berutang kepada mereka setelah mendengar ini. Taylor mengaku membeli suku cadang dari Irwan Rian yang belum dia bayar. Namun, dia mengungkapkan kebenaran setelah ditegur. Tidak lagi mengkhawatirkannya, dia membaringkannya di kamar mayat yang dingin. Itu sudah ada saat pertama kali keluar. Setelah menenggak kopinya dan merokok dua batang sekaligus, resa mandi dan mengenakan ansambel yang akhirnya akan dia pakai, kemeja biru tua dan celana jeans. Dengan rute yang biasa ia tempuh untuk mengunjungi seorang teman dengan kendaraan bermotor yang menderu-deru bannya. Awan debu naik ke langit saat dia lewat. Setelah berhenti di tikungan mobil, dia mengambil minuman berenergi dan rokok tambahan. Irwan Rian memasuki toko dari samping saat dia berdiri di kasir. Irwan mengumumkan bahwa dia akan datang untuk mengambil hari ini dengan anggukan pada pistol dan lencananya. Kasir tidak mengerti apa yang dikatakan pelanggan ketika dia mengatakan itu. Clarissa mengklaim Reza mengabaikannya atau pesan apapun yang dia sampaikan. Dia mengetahui lebih dari rata-rata orang, jadi dia berencana untuk tidak melewati Rian bersaudara. 
Baik ayah saya dan teman sekolahnya bersekolah di sekolah menengah pada tahun yang sama. Rido menjadi terkenal karena kesalahannya jauh sebelum kelahirannya. Ayah saya dan saya sedang bekerja di garasi ketika Reza datang meminta uang. Kami sedang menyesuaikan bantalan rem ketika dia tiba. Setelah berbulan-bulan bekerja, Van itu akhirnya siap dikemudikan. Seperti yang dijanjikan mentor saya. Ayah saya mengamati Reza ketika dia keluar dari gedung. Rasa dingin yang parah menyebar di wajahnya saat dia menunggu. Reza memintanya untuk mendiskusikan sesuatu dengannya. Aku beringsut ke pintu, berdiri diam dan hampir tidak bernafas saat aku melihat melalui celah. Ayah ada di depan bangku dengan tangan terlipat. Reza ada di depannya dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya agar saya meminta bantuan Anda. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya akan membayar Anda kembali untuk mobil yang saya beli dari Irwan ini. Beginilah cara Irwan dan saya mencapai titik impas pada mobil yang saya beli darinya. Ayahku memotongnya dengan tawa. Omong kosong yang kamu buka itu bahkan tidak bernilai 500 yuan, apalagi 5000. Jika kamu datang kepadaku untuk mendapatkan uang, kamu setidaknya harus memiliki keberanian untuk tidak berbohong. Pembohong adalah salah satu hal yang paling diremehkan ayahku. Hampir seperti seorang pria memukul seorang wanita. Kedua pacar kakak saya adalah. Oke, okay, tapi kedengarannya tidak seperti itu, kata Reza dengan nada lemah dan memohon. Aku belum pernah mendengar dia berbicara dengan adikku seperti itu sebelumnya. Dia tidak pernah merangkak untuknya. Saya menjual beberapa ganja untuk mereka dan saya berutang uang kepada mereka. Itu hanya sekali dan saya harus berurusan dengan mereka. Ini adalah versi dari cerita yang pernah saya dengar, dan dia menjualnya untuk waktu yang lama. Dia hanya menelusuri sebagian kecil, tetapi mereka menambah minat. Ayah berdiri dari bangku, dan meskipun dia setinggi Reza, dia tampak lebih tinggi darinya. Kamu ingin aku membereskan kekacauanmu sekarang? Orang seperti apa kamu? Itu adalah pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab dengan nada masamnya. Seorang pembohong. Pengecut. Jenis terburuk. Saya tahu persis siapa ayah saya dan apa yang dia harapkan dari saya. Pria kuat yang tidak menangis atau mengeluh dan peduli dengan keluarganya. Kemudian ayahku berbicara lagi. Aku tahu masalah apa yang sedang kamu hadapi. Aku akan membayar kakak Rian untukmu. Kamu meninggalkan kota. Tinggalkan putriku. Begitulah adanya. Reza mengeluarkan suara aneh yang terdengar tidak berdaya dan marah. Kau tidak bisa begitu saja menyuruhku pergi keluar kota. Sebelum dia selesai berbicara, ayahnya mencengkeram kerahnya dan menyandarkan punggungnya ke dinding. Kamu pikir aku tidak peduli jika Rido membunuhmu? Kamu di rumahku dan jika aku melihat goresan lain pada putriku, aku akan mematahkan lenganmu. Kemudian dia mundur selangkah dan menyilangkan lengannya lagi, seolah-olah momen itu tidak pernah terjadi. Semuanya terasa diam. Satu-satunya suara adalah lalat yang berdengung keras dan panik di jendela. 
Reza bersandar ke dinding sejenak, menatap ayahku, ragu-ragu dengan tangan terkepal dan tidak terkepal. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Melihatku di lorong, matanya bertemu denganku, tahu aku melihat momen penghinaannya. Dia dengan kasar menjauh dariku dan meletakkan bahunya di atasku. Saat itulah saya merasakan kepedihan kekhawatiran. Bukan untukku, tapi untuk adikku. Ayah saya melukainya dan dia akan berdarah karenanya. Dia meninggalkan rumah kami dan kembali ke rumahnya. Kami mempercepat jalan panjang di antara kami. Dia kembali gugup, mondar mandir di dapur dan merokok. Dia memberitahu polisi bahwa dia dan Taylor bertengkar. Mereka bertengkar karena dia bertanya apakah dia akan meninggalkan kota bersamanya, dan dia bilang tidak. Dia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Dia mengatakan padanya bahwa jika dia benar-benar mencintainya, dia akan pergi bersamanya. Saat mereka berdebat, dia tersandung, wajahnya terbentur bangku, dan bibirnya pecah. Belakangan hari itu, Reza melakukan perjalanan singkat ke kota Kebar tempat Rido dan Irwan Rian tidak minum. Dia mabuk dan mulai berbicara tentang bagaimana dia tidak takut pada Dika. Dia memiliki pisau dan siap membunuh siapapun yang datang lebih dulu. Sekitar pukul 9 malam, pengawal itu mengusirnya. Dia dibawa keluar dan disuruh berjalan untuk mengambil mobilnya di pagi hari. Pengawal itu berdiri di sana mengawasinya pergi. Dia adalah orang terakhir yang melihatnya kemudian dia bengkak dan tulangnya patah dan dia ditarik keluar dari air dan dia terhuyung-huyung saat berjalan menyusuri jalan menuju rumahnya sendiri dan akan melewati orang tua saya jika dia melanjutkan ke arah rumah danau. Keesokan paginya, dengan mobil masih di jalan dan Reza bangun dari tempat tidur, saudara perempuan saya mulai menelepon untuk menanyakan apakah ada yang tahu di mana dia berada. Tubuhnya muncul ke permukaan dua hari kemudian dan ditemukan oleh seorang nelayan. Rian bersaudara keduanya dibawa untuk diinterogasi. Mereka terlihat diantar ke stasiun kereta api. Setelah melihat Reza di mobil, Irwan Rian pergi menonton putranya bermain kriket di sore hari. Dia biasa berdiri di pinggir lapangan dan melihatnya berlari dan berlari, mengajaknya makan malam. Dia kemudian membawanya kembali ke rumah ibunya, ke rumah saudaranya Din. Dia dan Rido duduk di luar pada malam yang hangat dan minum sekaleng. Penyimpanan kayu. Sekitar tengah malam, dia tidak ingat. Rido pergi tidur dan Irwan tertidur di sofa. Mereka adalah alibi satu sama lain. Tidak ada yang menghubungkan mereka ke danau. Tetap saja, banyak orang di kota percaya bahwa itu benar. Yang lain mengatakan tidak ada gunanya membunuhnya demi ribuan dolar karena mereka tidak akan pernah mendapatkan uang itu sekarang. Mereka mengatakan Reza membuat banyak orang kesal dan mungkin dia mengikuti orang yang salah dalam perjalanan pulang. Sehari setelah ayah saya ditemukan, polisi datang ke rumah kami untuk berbicara dengannya. Mereka duduk di ruang tunggu, kipas angin bertiup di atas mereka dan saya. Beri mereka kaleng limun dari lemari es. Ayah memberitahu mereka bahwa ketika Reza lewat dengan meminta uang kepadanya saat kami sedang memperbaiki mobil, dia mengangguk padanya, 
Ford yang baru dicat. Kemudian salah satu polisi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lihat ayahku, kamu tidak akan terlalu senang putrimu meringkuk dengannya, katanya. Tentu saja tidak, jawab ayahku. Saya berharap dia berbohong untuk dirinya sendiri saat itu. Tidak mengakui bahwa dia membenci pacar putrinya yang terbunuh. Tapi ayah selalu mengatakan apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu dapatkan. Jadilah seseorang yang bisa dipercaya orang. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa saya percaya lebih dari dia. Sepuluh tahun kemudian, danau berhantu itu kini menjadi sebuah cerita. Anak-anak yang berenang di sana mengatakan mereka merasakan sesuatu mencengkeram kaki mereka di bawah air. Dia selalu berusaha menjadi orang besar di kota, Reza, dan akhirnya berhasil. Setiap kali saya datang berkunjung, ayah dan saya akan pergi ke garasi setelah makan malam. Ini seperti tinggal di rumah ketika saya masih kecil. Ada sesuatu yang menghibur saat bersamanya, beton berminyak dan cahaya lampu neon. Cara kami memahami satu sama lain tanpa berbicara. Masa kecil saya tidak terbatas di sana. Ayah mengambil dua bir dari lemari es di garasi dan memberiku satu, dan kami berdiri sambil minum, memandang ke jalan. Di sini sangat sepi di malam hari. Aku bertanya-tanya apakah dia merasakan tarikan danau seperti aku. Apakah orang-orang masih berpikir lain membunuh Reza? Tanyaku, tanpa memandangnya. Kami tidak pernah membicarakan hal ini. Ya, saya kira begitu, katanya. Orang-orang tidak banyak membicarakannya sekarang. Saya ingat hari Reza ditarik keluar dari danau dan iring-iringan mobil polisi melintas saat kami berdiri di garasi. Karnaval sirene mobil dan lampu padam, dan suara ayah menggosok amplas di mobil. Tampilan telanjang logam di bawah ket lama. Ayah, hentikan, mungkin mereka akan melihat, aku memohon padanya. Dia hanya berhenti cukup lama untuk menatapku. Semua orang tahu kita sudah memperbaiki mobil ini, nak, katanya. Tidak ada yang akan memikirkannya. Tentu saja, dia benar. Semua orang terlalu sibuk menonton Rido dan Irwan Rian. Polisi itu menatap lurus ke mobil dan kemudian memalingkan muka saat dia duduk di rumah kami. Ayah saya membeli lampu depan baru untuk menggantikan yang rusak dan mengambil mobil untuk dicat ulang setelah merobohkan penyok dan tidak ada yang berkata apa-apa selain menanyakan warna apa yang mereka inginkan. Tapi di tahun-tahun setelah itu, Ketika saya berjalan ke danau, saya tidak bisa berhenti membayangkannya. Ayah saya menyeret tubuh keluar dari mobilnya dalam kegelapan. Membawanya melewati bebatuan tanpa meninggalkan jejak, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Dia terus melemparkannya ke sisi lain, di mana pepohonan tumbuh dalam dan tidak ada yang berenang, dan ada banyak waktu untuk melihat bukti apa yang akan hilang sebelum ditemukan. Saya hanya bisa membayangkannya karena saya bersumpah, saya tidak akan pernah berbicara dengan siapapun tentang malam itu. Bahkan dia pun tidak. Ingatan saya terkubur di kepala saya sekarang, saya sedang mengemudi di jalan untuk menguji rem mobil, lalu berbelok dan melihatnya di sana. Di lampu depan saya, tatapan binatangnya, kayu yang mabuk, 
mata yang bersinar, dan sesaat saya melihatnya menyerbu masuk ke lorong rumah saya lagi dan memukuli saudara perempuan saya di rumahnya sendiri. Ada saat ketika saya bisa mengerem dan tidak melakukannya. Aku bisa saja menghindarinya, tapi tidak. Beberapa menit setelah saya meneleponnya, ayah saya ada di sana, berdiri di samping saya, menatap Reza yang tak bernyawa di pinggir jalan. Di tengah malam terdengar suara katak dan burung yang berterbangan dari semak-semak. Kemudian dia meletakkan tangannya di pundaku dan menatapku dengan mantap. Dengar, itu salahku. Aku yang mengemudikan mobil. Kamu mengerti. Kamu tidak akan pernah bisa membicarakannya lagi, mengerti? Dia menyerahkan kuncinya kepadaku, menyuruhku mengemudikan mobilnya pulang, mandi, pergi tidur, dan melupakannya. Saya masuk ke mobilnya, dan di kaca spion saya melihat mobil di pinggir jalan. Saya ayah ada di sampingnya, dengan ponsel di tangannya. Saat itu adalah akhir dari kehidupan pertamaku, hari-hari masa kanak-kanak yang kabur ketika segala sesuatu mungkin terjadi. Kehidupan setelah itu gelap dan cerah, dan saya tahu persis siapa saya. Siapa yang kamu telepon malam itu? Saya bertanya kepadanya. Aku selalu bertanya-tanya tentang itu. Saya tidak tahu apakah dia akan menjawab. Saya mengatakan ya kepadanya dan kami melakukannya. Kami menepati janji kami. Dia telah melindungiku selama ini. Saya menelepon Rido. Memberitahu dia bahwa saya menabrak seseorang di jalan dan saya membutuhkan bantuannya. Kami kembali, saya dan dia. Dia membantu saya menurunkan muatannya. Dia mengangguk ke arahnya, Danau, kita tidak bisa melihatnya dari sini, tapi kita bisa merasakannya. Itu adalah hal selamanya di antara kita, Magnet gelap dari masa lalu yang menyatukan kita. Apakah ada yang bisa kamu lakukan dengannya? Rido tidak membantu dirinya sendiri. Apa yang dia bayar, Anda bayar. Ayahku menatapku lagi, dan aku merasakan beban dari semua yang tidak ku ketahui. Menyebalkan baginya setelah dia memerasnya, semua orang masih melihat Reza berjalan-jalan. Aku melunasi hutang Reza kepadanya, dan dia membiarkan orang melakukan apa yang mereka inginkan. Lalu aku teringat keheningan panjang Rido. Untuk menyangkal atau mengakui sesuatu. Ada keheningan yang tumbuh antara aku dan ayahku. Kita semua terikat oleh ini. Malam itu, saya tahu, seperti biasa, bahwa ayah saya tidak akan berhenti untuk melindungi saya. Karena saya tahu pria seperti apa dia, seorang pria yang menjaga dirinya sendiri. Apa yang saya dulu?